Добрый день, уважаемые коллеги. В своем небольшом выступлении я хочу вам рассказать, как я использую ресурсы платформы МЭО для работы с детьми с умственной отстанцией. В нашей сельской школе эти ребята отделены в отдельные классы, но на урок географии они приходят совместно, то есть 6-7 класс и 8-9. Заранее дети были зарегистрированы на этой платформе, и детям была выдана вся линейка учебников по данному предмету. Почему вся линейка не конкретный класс? Потому что на платформе мы, его, мы не видим привязки к определенному УМК. Здесь универсальный комплект, который позволяет работать любому педагогу по любой программе, по любому УМК. Сейчас я включу демонстрацию экрана и поделюсь с вами. Посмотрите, для того, чтобы работать на платформе МЭО, соответственно, я должна была отработать всю линейку учебников окружающего мира и географии и выделить те темы, которые мне нужны будут для работы с детьми с 6 по 9 класс. Посмотрите, окружающий мир 4 класс. Я выделила все темы, выписала все темы, которые есть в каждой линейке, в каждом классе, и в своем тематическом планировании внесла изменения. То есть, посмотрите, я вот таким способом отработала все материалы, все темы в каждом классе и внесла изменения в свои рабочие программы. Так у меня выглядит рабочая программа для шестого класса. Посмотрите, класс шестой, а тема окружающего мир третий класс. Дети не испытывают дискомфортно, когда мы с ними открываем учебники третьего класса, потому что заранее с детьми была проведена беседа, им было сказано о том, что посмотрите, здесь нет ваших учебников, нет ваших обложек, поэтому мы можем найти ваши темы в любом классе. И дети спокойно работают с учебниками третьего класса. Для детей я стараюсь выполнять находить, вернее, те задания, которые будут им очень интересны. То есть нет не стандартные задания, которые они используют на обычных уроках у себя с, с другими педагогами. Интерес вызывают задания с аудиозаписью. То есть дети приносят свои наушники. Это то малое, что они могут сделать, придя на урок географии. Для них это счастье. Они каждый раз у меня спрашивают, а где будет проходить урок географии на платформе, или мы будем работать с рабочими тетрадками на печатной основе. Когда речь идет о том, что мы работаем на платформе, вопрос звучит, нужны ли наушники, что еще принести. То есть вот эти задания, которые позволяют детям раскрыться, позволяют детям чувствовать себя более свободно и более уверенно. Дети с удовольствием изучают материал через аудиозаписи и применяют потом эти знания на других уроках. Следующий вариант задания – это задание с выбором ответа. Посмотрите, каждый ребенок работает индивидуально, и каждый выбирает ответы. Причем, если ребенок допускает ошибку и ответ выделен красным цветом, то ребенок фиксирует себе на листочке это. Они сами до этого додумали, догадались, да, чтобы, чтобы не попасть в просак, соревнуясь с другими ребятами, и фиксирует неправильный ответ. И когда выполняют, нажимая на круговое, на круговую кнопочку, чтобы выполнить снова задание, а они уже не допускают этих ошибок и стараются уже сейчас выполнить задание с первого раза. Следующий вариант заданий – это вот такие вот задания, когда требуется здесь математический малый. Да, у ребятей школы не очень, не очень такой высокий, дети считают в пределах определенных десятков, и поэтому вот такие вот задания тоже вызывают интерес. Они проверяют сначала это на листочках, а потом уже фиксируют ответ на платформе. Причем всегда ждут моих оценок, моих комментариев к своим выполненным заданиям. Часть детей может заходить дома на платформу МЭО, но большинство детей такой возможности не имеет, поэтому, приходя в класс на переменке, они заходят на платформу и уже смотрят, какие комментарии я им оставила. Есть у нас, вот давайте сейчас перейдем к программе седьмого класса. Здесь я использую в основном учебники четвертого класса. Полезные ископаемые. Посмотрите, задание нарисовать. Мы рисуем это на картах. То есть дети видят изображение и рисуют. Я им могу распечатать карту, такую же карточку, вернее, и они уже выполняют здесь. Причем на карточке вот эти вот обозначения не видны, а дети читают название и пишут, рисуют карты, рисуют условный знак. Либо наоборот, я даю условный знак, а дети пишут название. То есть здесь вариативное задание зависит от самого учителя. Посмотрите еще раз на рабочую программу «Окружающий мир». Указываю номер задания, указываю номер интернет-урока, чтобы мне потом на это не тратить время. Вот, посмотрите, 
задание, подобное задание, которое я даю в шестом классе, это сравнить природные условия. Да? То есть опять дети выбирают ответ и опять сами себя проверяют. То есть это самопроверка, задание, которое в принципе детям приглянулись. Большой интерес вызывают у детей задания где, из медиатеки. Дети с удовольствием просматривают видеофильмы, используют панель справа, доходят сюда для интереса и выполняют здесь задания. Кроме заданий, здесь есть очень интересный материал, который направлен на расширение кругозора ребенка. Для программы 8 класса я использую программу географии 5-6 класса. То есть дети заходят в учебники и находят то, что мне необходимо. Посмотрите, какого вида задания я использую. Здесь уже идут задания с выбором ответа. То есть также дети перетаскивают вот табличечки в нужную колонку и сами себя проверяют. Причем они используют тот же прием, который используют у меня дети в шестом классе. Они фиксируют неправильно заполненные карточки. И потом уже, когда выполняют задание зам, снова они уже не допускают этих ошибок. И нет предела радости, который испытывает ребенок, если у него все карточки загорели зеленым цветом. То есть для них это очень важно. В географии восьмого класса я использую географию седьмого класса на платформе Мэлла. Посмотрите, задание разные, задания вариативные. То есть я могу использовать как стандартные с выбором ответа, также могу использовать во время урока, на начало урока любой материал, который дается на платформе Mail. Посмотрите, вот здесь задания, которые я могу дать детям, не, не заходя в личный кабинет ребенка. То есть я высвечиваю эти задания на экране, и ребенок выполняет это задание. То есть потом они мне сдают эти листочки. Можно выполнять это прямо на платформе, и дети в специальном поле для ответа пишут свой ответ. Любят дети работать с картами, у нас проблема с обеспечением, да, и здесь на платформе все карты есть, мы высвечиваем их либо на большой мой экран, либо дети работают персонально с компьютером, то есть дети находят для себя то, что им необходимо. Во время урока они, конечно, могут еще и посмотреть то, что предусмотрено в уроке, даже то, что, о чем я им не говорю, что нужно посмотреть, они просто пролистывают, смотрят информацию. В девятом классе, смотрите, я использую географию десятого класса, потому что мы проходим страны, и мне очень важно, чтобы ребенок знал о каждой стране тот доступный для его понимания материал. Посмотрите, я беру просто да, визитную карточку Индии, и потом уже вот на основании того, что мы видим на платформе Мэйл, дети уже могут самостоятельно выполнять визитные карточки любой страны. То есть на платформе Мэйл вы можете взять для себя какие-то изделинки, которые вы не использовали раньше. И дети классов коррекции, функциональной отсталости, они с удовольствием работают на этой платформе. Им нравится тот интерфейс, который здесь предоставлен. Причем он легкий, он не сложен даже для детей с таким диагнозом. Причем на платформе можно выбрать программу в начальной школе для детей с определенными диагнозами. То есть я могу выбрать программу «Окружающий мир 3-4 класс» для детей с умственной отсталостью. Там уже будут определенные нюансы. Могу выбрать также задание, программу для детей с ЗПР, программу для детей с ТНР, для, программу для детей, которые плохо видят и для них там уже будет свой интерфейс, причем ребенок об этом знать совершенно не будет. Это знает только педагог, который при регистрации выбирает ребенка определенную программу. Посмотрите, работа с электронным журналом. Да, вот здесь в электронном журнале темы. Дети причем видят свой электронный дневник, у них будет тема, и они будут видеть свой прогресс. Я как педагог вижу, какой ребенок, какое задание мне выполнил, и я его проверяю, комментирую. Причем ребенок может выполнить задание, отправив мне ответ разными способами. Он может наговорить, написать, начертить, нарисовать. И это нравится ребятам, причем они просят у меня даже это сделать прямо на уроке, то есть выполнить домашнее задание прямо на уроке. Потому что дома не у каждого, еще раз повторяю, здесь не это возможно. То есть вот таким вот образом я работаю с детьми. Плюс в чем, что платформа МЭО позволяет мне выдать детям всю линейку учебников по предмету. То есть у детей в, в этих классах есть все учебники, начиная с третьего класса и по девятый класс. 
И когда мы выходим на урок, я ему уже конкретно говорю, какой учебник открывать, какое задание выбрать. Либо за, заранее выдаю нужные задания, они заходят в матрицу назначения заданий, вернее, в органайзер свой и выбирают то задание, которое нужно выполнить. Кроме географии, дети используют платформу МЭО и на уроках русского языка и литературы. То есть педагог тоже приходит в класс информатики у нас и с ними работать на этой платформе. То есть ребята у меня, которые сейчас в девятом классе, они уже третий год работают на этой платформе. То есть у нас был доступ, мы были в проекте, поэтому мы работали бесплатно на этой платформе. Сейчас можно работать на этой платформе через цифровой образовательный контент. Когда вы подключаете детей, получаете подтверждение, родители регистрируют детей, и дети смогут работать. Ну вот в классах коррекции, конечно, проблема, не каждый родитель вообще заходит на план... в интернет и не понимает, что такое регистрация ребенка, поэтому когда школа закупает лицензии, это намного удобнее и легче и педагогу, и ребятам. Ребята уже выучили все у меня логины и пароли, они свободно владеют этим и свободно работают на платформе. Вот таким вот образом я работаю с ребятишками классов коррекции. Если будут вопросы или нужна, будет, нужен будет материал, в котором я структурировала все темы, которые есть на платформе, и использую я, могу вам выслать. Обращайтесь, с удовольствием помогу. Могу дать, если нужно, личную консультацию, куда заходить, что нажимать и где вы что увидите, потому что ну, уже достаточно набрала материала, записала свои видеозаписи для родителей, для детей, чтобы не было ни у кого каких-то какого-то дискомфорта при работе с этой платформой. Огромное спасибо всем за внимание. Если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Постараюсь выйти, присоединиться к очной встрече и через Игоря Сергеевича. Я думаю, что мы с вами будем поддерживать нашу связь. Спасибо за внимание. До свидания. Хорошего отдыха. Скоро у нас начнется работа.